السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی شیف انم پبلک نیوز کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دستخان اسپانسر بائی ٹینگ آل پر کریم ریفریش پر پیپسی جیسے کہ ناظرین روزانہ میں آپ کے ساتھ بڑی ہی آسان اور مزیدار قسم کی ریسیپیز شیئر کرتی ہوں اسی طرح آج بھی ہم ایک بڑی مزیدار اور بڑی ہی فیمس جو ہے ایک ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو آپ یوزلی جو ہے مین کورس کے اندر کھایا جاتا ہے جو کہ ایک بلک کی بہت زبردست اور فیمس جو کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاستا پاستا میں میں نے سلیکٹ کیا ہے آج اسپیگیٹی اسپیگیٹی کے ساتھ ہم بنانے جا رہے ہیں اسٹر فرائی چکن نوڈلس بنائیں گے ٹھیک ہو گیا جی اسٹر فرائی چکن نوڈلس کے لیے ہم مرغی کا گوشت لے رہے ہیں تقریباً ہاف کے جی کے قریب اس کو میں نے لمبے لمبے جو جولین میں کاٹ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو لمبا لمبا جولین میں کاٹ لینا ہے اچھا کوشش کریں کہ اس کی ویجیٹیبل جس طرح کاٹے سب ہی لمبی لمبی کٹی ہو اگر چکن کو آپ نے اسکوائر میں کاٹا ہے تو پھر سبزیوں کو بھی آپ نے اسکوائر میں ہی کاٹنا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گی شملہ مرچ جائے گی اس کے اندر مشرومس جائیں گے اس کے اندر ہرا پیاز جائے گا اور سوسز بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آئسٹر سوس جائے گی اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ جائے گا کالی مرچیں جائیں گی نمک جائے گا سویا سوس جائے گا کٹی ہوئی لال مرچیں جائیں گی ووسٹر سوس جائے گی آئل جائے گا تقریباً دو سے تین ٹیبل اسپون سمپل آسان ہے اور نوڈلس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ڈبے کے پیچھے ٹائمنگ مینشن ہوتی ہے لیکن سکس ٹو ایٹ منٹس میں آرام سے نوڈلس جو ہوتی ہیں وہ کوک ہو جاتی ہیں جتنی ہمیں ایک اسٹر فرائی نوڈلس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب کیا کرتے ہیں ناظرین اپنی ڈش کو بنانا شروع کرتے ہیں تو فلیم کرتے ہیں آن ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل کہ جی آئل جائے گا اس کے اندر تقریباً چار تقریباً چار ٹیبل اسپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے جی آئل چلا گیا اس کے اندر آئل ڈالنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ جس کو ہم کریں گے اچھی طریقے سے سوتے ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو کریں گے اچھی طریقے سے ایک سر دیں گے اس کو جیسے یہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ہم کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے فلیشز سے بچنے کے لیے جنجر گارلک کے تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے کہ مشرومز ایڈ کر دیں گے اور مشرومز کو کریں گے ہم اچھی طریقے سے لہسن اور ادرک کے ساتھ سوتے ٹھیک ہے بہت آسان اور کوئک بننے والی یہ ریسیپی ہے آپ اس کو بنائیں گے اور یہ جلدی سے بننے والی ہے اگر آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں کٹی ہوئی ہیں نوڈلز آپ کی بوائل ہیں تو یہ صرف سات سے آٹھ منٹ میں بننے والی جو ہے ہماری ریسیپی ہے تو جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو نوڈلز ہیں او سوری مشرومز جو ہیں یہ گارلک اور جنجر میں سوتے ہو رہے ہیں اچھی طریقے سے تو ان بٹوین ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اپنی سیزلنگ تو سیزلنگ میں جائے گا جی کالی مرچیں جائیں گی اس کے اندر ہسب ذائقہ نمک جائے گا ہسب ذائقہ اس کے اندر اچھا آپ نمک کی جگہ پہ چکن پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے جی کٹی ہوئی لال مرچیں جائیں گی اس کے اندر یہ چلی گئی کٹی ہوئی لال مرچیں کریں گے اچھی طریقے سے اس کو میکس ٹھیک ہے جی آنچ کو کریں گے تھوڑا سا ہلکا تاکہ ہمارے جو مشرومز ہیں وہ بالکل اچھے طریقے سے اس کے اندر سوتے ہو جائیں پھر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے سویا سوس سویا سوس چلی گئی اس کے اندر پھر اس کے اندر جائے گی ووسٹر سوس چلی گئی تقریباً ہر چیز ہم دو سے تین ٹیبل اسپون جو ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گی آئسٹر آئسٹر جو ہے بیسکلی وہ اسٹر فرائی نوڈل کی بڑی ہی جان ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر جو ہے نا اسٹر فرائی نوڈلس جو ہے نا وہ ہماری انکمپلیٹ ہے جیسے ہی ہماری یہ سوس جو ہے تھوڑی سی ڈرائی ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے ایڈ کریں گے ویجیٹیبل اپنی اچھا ویجیٹیبل جو ہیں بیسکلی وہ آپشنل ہیں آپ اس کے اندر میں جیسے کہ شملہ مرچ یوز کر رہی ہوں اور اسپرنگ انین یوز کر رہی ہوں آپ اس کے اندر شملہ مرچ یوز کر سکتے ہیں لال والی شملہ مرچ جو کہ بیل پیپر کہا جاتا ہے یلو والی کیبیج کیرٹس آپ کی اپنی مرضی یہاں تک کہ آپ اس کے اندر پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھی طریقے سے اس کو کریں گے کوک اور اس کی سوس کو ہم کریں گے ریڈیوس ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر ہم ابھی اس پوزیشن میں ڈال دیں گے تو وہ بہت زیادہ جو ہے ہمارا سوسی بنے گا تو ہمیں اپنا جو ہے وہ اتنا سوسی نہیں بنانا تو یہ ہو رہا ہے اچھی طریقے سے کوک 
इसकी सॉस को स्टर करते रहना है आपने ताकि आपको पता चलता जाए कि साइडों से आपकी जो सॉस है वो कहीं लग तो नहीं रही और रिड्यूस हो रही है ठीक है जी जैसे ही ये रिड्यूस होती है तो हम क्या करते हैं जैसे कि काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है और अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो है जी नाजरीन तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो हमारे सॉस वाले मशरूम से ये रेडी हो गए अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरा पैन लेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने चिकन को स्टर करेंगे इसको करेंगे बंद और दूसरे पैन के अंदर हम क्या करेंगे कि अपने चिकन को करेंगे स्टर उसमें क्या करेंगे हम सिंपल एक टेबल स्पून के करीब हम उसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल ठीक है ऑयल को करेंगे अच्छी तरीके से गरम गरम करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर ऐड करेंगे अपना चिकन ये हो गया चिकन ऐड ठीक है जी चिकन को करेंगे अच्छी तरीके से कुक तो ये चिकन जितनी देर तक हमारा कुक हो रहा है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी सीजनिंग इसमें जाएगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च सिर्फ फ्लेवर के लिए कि वो बैलेंस हो जाए और उसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट ये सॉल्ट हमने उसमें भी डाला है इसलिए आपने सॉल्ट की क्वान्टिटी जो है कम रखनी है ठीक है जी ये हो गए ब्लैक पेपर के लिए अब क्या करेंगे कि हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से और इसको करें चिकन जब तक हमारा हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको पकाएंगे और तब तक ऑन साइड मैं क्या करूंगी कि अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम ऐड करेंगे अपनी मशरूम वाली सॉस के अंदर ठीक है जी तो अब अब इसके अंदर जाएगी जो हमारी शिमला मिर्च है वो ठीक है और थोड़े से मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और थोड़े से छोड़ दूंगी जो मैं ऊपर गार्निश के तौर पे यूज करूंगी ठीक है जी ये चले गए हमारे इसको करेंगे इसी तरीके से मिक्स ये हो गया मिक्स और अब हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे बंद तो अब हमने इसको करेंगे अब हम अपने चिकन को देखेंगे इन बिटवीन अच्छी तरीके से हमारा चिकन जो है वो पक है ठीक है जी ये हो रहा है चिकन अच्छी तरीके से डन हमारा और जैसे ही चिकन का हमारा पानी ड्राई होता है तो हम क्या करेंगे उसको हम अपनी उसके अंदर ऐड कर देंगे तो इन बिटवीन हम क्या करेंगे जो हमारे नूडल्स हैं हम उसको करेंगे अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर ऐड ठीक है जी नूडल्स चली गई अब हमने क्या करना है इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स तो मैं करूँगी इनको एक स्पून के साथ मिक्स इतनी देर में हमारा जो चिकन जो है वो रेडी हो रहा है जैसे ही हमारा चिकन रेडी हो जाएगा हम इसके अंदर अपने नूडल्स के अंदर उसको उसको डाल देंगे ठीक है जी इसको करेंगे थोड़ा सा हल्का और इसको करेंगे अच्छी तरीके से फ्राई ये हो गई अच्छी तरीके से मिक्स हमारी नूडल्स सॉस के अंदर ठीक है जी अब देख लेते हैं हम अपने चिकन को इन बिटवीन जैसे ही हमारा चिकन रेडी हो जाएगा हम इसको अपनी नूडल्स के अंदर ऐड कर लेंगे इसको कर देंगे बंद ये हो गई है रेडी जैसे ही चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक मिनट तक जो है हमारा चिकन वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो ले नाजी ये हमारा चिकन हो गया रेडी अब हम क्या करेंगे इसको इसके ऊपर करेंगे नीचे से करेंगे फ्लेम को फेर ऑन और इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स हमारी मज़ेदार किस्म की जो स्टर फ्राई नूडल्स है वो हो गई है रेडी और अब हम क्या करेंगे इसको करेंगे डिश 
तो हम अपने प्लेटर जो है उसको करते हैं करीब फिर प्लेटर में इसको निकालते हैं नूडल्स को ठीक है जी ये चली गई हमारी नूडल्स जो है अपने प्लेटर के अंदर जो स्टर फ्लाई जो हमारी नूडल्स हैं वो रेडी हो गई हैं इसको करेंगे अब हम एक दो चिकन के पीसेस हम ऊपर डालेंगे ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे ठीक है जी उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने इसको इधर रखेंगे और इसकी करेंगे कॉर्नर्स को नीट एंड क्लीन जब पास्ता बनता है ना तो काफ़ी ज़्यादा मैस होता है आपके किचन में तो आपने इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि किचन इतना गंदा क्यों हो गया है आप उसको बाद में अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए अब हम क्या करेंगे ऊपर से करेंगे गार्निश हम इनको स्प्रिंग अनियंस के साथ ठीक है जी ये चले गए इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस ठीक है जी बाकी के मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं और अब हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं मज़ेदार किस्म की पेप्सी के साथ सर्व आइस डालते हैं और हम अपनी पेप्सी लेते हैं और उसको ऐड करते हैं इसके अंदर ये चली गई हमारी पेप्सी तो ये लेना सुन मज़ेदार किस्म की हमारी स्टर फ्राई नूडल्स साथ में चिकन स्टर फ्राई नूडल्स और साथ में मज़ेदार ठंडी पेप्सी जो है वो रेडी हो गई है अब हम लेते हैं एक ब्रेक आप देखते रहिए रमज़ान दस्तरखान स्पॉसर बाय टैंग ऑल पर क्रीम रिफ्रेश पे पेप्सी जी नाजरीन वेलकम बैक आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तखान स्पॉन्सर बाय टैंग ऑल पर क्रीम रिफ्रेश पे पेप्सी जैसे कि नाजरीन आज हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन स्टर फ्राई नूडल्स बनाई थी इंतहाई मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की वो बनी है हमारे पूरे जो स्टूडियो में उस वक्त इसकी ही महक चल रही है पूरे स्टूडियो के अंदर अच्छा नाजरी तो आज हम एक बड़ी मज़ेदार ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जो कि मिल्क बेस्ड ड्रिंक है बड़ी ही फेमस है आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं एक तरीका जो है उसका बड़ा ही ओल्ड वेन है ये थोड़ा सा उसका न्यू वेन है तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी चॉकलेट लस्सी तो चॉकलेट लस्सी जो है वो बड़ी मज़ेदार टेम्पटिंग सी उसकी एक तो लुक होती है और उसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार होता है चॉकलेट जो होती है बेसिकली आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है तो आप जब इसको रोजे में पियेंगे तो आप अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे क्योंकि चॉकलेट जो है लस्सी के अंदर दही के साथ मिक्स होकर आपको बड़ी ज्यादा एनर्जी देती है तो नाजरीन बहुत ही आसान इसके इंग्रेडिएंट्स हैं तो सबसे पहले हम एक कप के करीब इसमें दही डालेंगे ठीक है जी उसमें तकरीबन तीन से चार चम्मच भर कर हम इसके अंदर चीनी डालेंगे इसमें चॉकलेट सिरप जाएगा इसमें मिल्क जाएगा दो से तीन ग्लास आइस जाएगी ठीक है जी सिंपल है ब्लेंड करेंगे और मज़ेदार सी जो है ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगी अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर शुगर ठीक है जी शुगर डालेंगे इसमें तकरीबन तीन से चार चम्मच डालेंगे इसके अंदर भर भर के शुगर ठीक है जी शुगर चली गई इसके अंदर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट जो है हमारी ठीक है जी सारी योगर्ट चली गई उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप ठीक है जी थोड़ा सा बचा लेंगे जो कि हम ऊपर सिर्फ गार्निश के लिए यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दूध अच्छा अगर आपको थोड़ी पतली पसंद है तो आप इस फॉर्म में उसके अंदर वो भी डाल सकते हैं क्या कहते हैं पानी भी ऐड कर सकते हैं ठीक है जी अब हम इसके अंदर डालेंगे आइस ये चली गई आइस इसके अंदर और अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड ब्लेंड करेंगे लस्सी को बनाएंगे बड़ी मज़ेदार चॉकलेट वाली जो लस्सी है वो रेडी हो रही है और आप इसको बच्चों को भी दें वो भी बहुत इंजॉय करेंगे समटाइम मैंने देख नोट किया कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो इतने शौक से लस्सी नहीं पीते तो जब उसके अंदर चॉकलेट जाएगी तो बच्चे बड़े शौक से जो है लस्सी को इन्जॉय करेंगे तो चले इसको करते हैं ब्लेंड इतना 
मज़ेदार सही चॉकलेट वाला जो कलर आ रहा है जैक के अंदर लस्सी का बस एक दफ़ा और ब्लेंड करेंगे अच्छी तरीके से हमारी आइस जो है इस पर क्रश हो जाए और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट मतलब क्लास में सर्व करेंगे नाजरीन जो हमारी चॉकलेट लस्सी है वो रेडी हो गई है अब हम करते हैं इसको ग्लास में सर्व और अब हम ये लस्सी को ग्लास में डालते हैं अपनी मज़ेदार सी जो हमारी चॉकलेट लस्सी है वो रेडी हो गई है और अब हम करेंगे इसको गार्निश ऊपर से चॉकलेट सिरप के साथ ठीक है जी ये पड़ा है मेरा चॉकलेट सिरप और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी इसको स्पून के साथ स्पायरल जो बना लें आप ऊपर से ऐसे राउंड राउंड बड़े ही प्यारे लगते हैं तो इसको हल्का सा ऐसे करते हैं मर्च कर दें तो वो मज़ेदार सी एक शक्ल सी आ जाती है उनकी स्पायरल्स मुझे तो केक के पर भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इस तरह के जो शेक्स होते हैं उन पर तो वैसे ही मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि स्पायरल्स के साथ जो है बड़ी अच्छी एक लुक आ जाती है आपकी ड्रिंक की थोड़े से मैं चाहती हूँ कि थोड़े से हम साइड्स के ऊपर भी ज़रा डाल दें तो अच्छे लगेंगे लास्ट के जो कॉर्नर्स हैं उसको भी ज़रा कर दें चॉकलेट ठी पता तो चले कि आज हमने चॉकलेट लस्सी बनाई है बच्चे जो हैं वो खुश होकर पियेंगे आज की क्योंकि चॉकलेट जो है वो हर बच्चे की मज़ेदार और ज़बरदस्ती उनको पसंद होती है तो आप चॉकलेट जिस चीज़ में भी डाल दें तो बच्चे बड़े खुश हो और शौक से खा लेते हैं क्योंकि जी ये गार्निशिंग तो मैं हमेशा को कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप इसको करें अपने मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए जी नाजरीन तो ये देखे जी ये हमारे मज़ेदार चॉकलेट लस्सी जो है वो रेडी हो गई है मज़ेदार हमने जो आज स्टर फ्राई चिकन पास्ता बनाया था वो रेडी हो गया है साथ में ये मज़ेदार जो लस्सी है वो भी चॉकलेट लस्सी जो है वो भी रेडी हो गई तो नाजरीन मैं आपको इस पर आसान रेसिपीज बताती हूँ जो जल्दी बन जाए जैसे कि अब स्टर फ्राइड नूडल्स अगर देखा जाए तो वो हार्डली टेन मिनट्स के अंदर हमारी रेडी हो गई थी चीज़ें हमारी कटी हुई थी बस उसको वेजिटेबल को स्टर किया आपने उसका चिकन स्टर किया करने के बाद सारी चीजों को कंबाइन किया डाला और मिक्स किया और अपने प्लेटर में निकाला उसके साथ ये जो मजेदार चॉकलेट लस्सी है बड़ी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है बड़ा मजा आपको आएगा इसका तो नाजरीन ने आपने क्या करना है कि रोज़ाना 5:30 से 6:00 क्लॉक आपने टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ जाना है मेरा शो देखना है आपने मुझे ज़रूर रेकमेंड करना है कि आप क्या नई और चीज़ें सीखना चाहते हैं क्योंकि कुछ दिन ही रह गए हैं रमज़ान हमारे पास मेहमान तो हम चाहते हैं कि आपको और नई नई रेसिपीज़ वो रेसिपीज़ जो आप लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें तो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दिए तो नाजरीन आप देखते रहिए रमज़ान दस्त खान स्पॉन्सर बाई टैंग ऑल्पर क्रीम रिफ्रेश पर पेप्सी मिलते हैं कल इन शाफ़